Bonjour mes amis youtubeurs. Aujourd'hui un petit tuto sur les Prius 2 pour faire la révision de la batterie haute tension qui est donc à l'arrière du véhicule. Alors pourquoi j'ai fait cette révision Parce que j'ai eu pas mal de voyants qui s'allumaient, des défauts un peu bizarres, le voyant moteur qui s'allume, le tableau de bord qui clignote. Et ça le faisait une fois de temps en temps, ensuite ça fonctionne normalement. Il suffit de couper le contact, de remettre et ça fonctionne. Bon, sachant que la voiture a plus de 15 ans et 320 000 km au compteur et n'a jamais vu une seule réparation. Donc franchement, pour moi, ça reste quand même les meilleures voitures que j'ai eues. Alors voici la batterie qui est déjà démontée. Alors à savoir, quand vous allez la démonter, bien sûr, là, moi j'ai déjà tout désossé. Mais il faut savoir qu'en tout, tout premier lieu, vous débranchez la batterie. 12 volts qui est au coin à droite voilà ici vous débranchez le moins de la batterie et comme ça déjà vous êtes en sécurité la batterie haute tension ne peut pas se mettre en route toute seule ici vous avez le boîtier des freins ça n'a rien à voir c'est le boîtier panasonic comme ça vous saurez que c'est pour les freins rien à voir avec le reste ensuite pour accéder à cette batterie vous voyez que j'ai mis la voiture en kit alors alors pareil, deuxième chose très très importante, vous démontez le plug ici. Alors même si elle est fermée, vous y avez accès, vous tirez un coup vers le haut et un coup vers l'arrière, c'est le gros fusil principal de la batterie haute tension. Comme ça déjà, elle est hors tension aussi. Ensuite pour y accéder, alors attention, armez-vous de patience, hein, il y a une centaine de vis à enlever. Alors d'abord vous démontez, ou à gauche ou à droite, comme vous voulez, tout l'habillage du côté droit. Alors il y a des vis deux grosses vis principales, une ici, une là-bas, et après c'est tout des clips, donc vous tirez tout doucement. Bon, c'est des clips Toyota, honnêtement, ils sont assez solides, c'est très rare qu'on en casse un. Ensuite, pareil, vous faites la même chose de l'autre côté. Alors attention, il y a des vis aussi, ici sur le côté, vous verrez avec vos petites attaches là, il hein. faudra les dévisser aussi. Vous dévissez les vis là, il y en a une ici, une là-bas, et ensuite, vous voyez, tout éclipsé. Donc hop, vous démontez tout l'habillage côté gauche aussi. Ensuite, la batterie, quand vous allez ouvrir, elle va pas ressembler à ça. Hein. Il y a un gros blindage métallique partout avec plein de grosses fixations. Hein, il ne faut pas qu'elle bouge et en cas de choc, il faut éviter qu'elle soit écrasée. Donc, il y a un énorme blindage. Donc là, vous prenez une déboulonneuse, hein, parce que je ne sais pas si vous voyez, j'ai rempli la boîte. Vous enlevez une centaine de vis en tout. Ne hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez tout ouvert, eh ben, on arrive donc sur la batterie complète qu'on voit ici. Donc, où il y a 28 cellules en 7,2 volts qui sont montées en série. Le BMS ici qui vient faire les mesures et la recharge. Donc il mesure à chaque fois deux cellules et il recharge deux cellules en hein, fonction de comment vous roulez. Alors pour ces éléments, vous voyez que bon, on ne peut pas les démonter dans la voiture. Hein, attention. Par contre, une chose très importante à faire, moi la voiture, vu qu'elle a plus de 15 ans, si c'est le même cas que vous, hein, à partir de 10 ans, ça peut arriver. Ici, vous démontez les petits caches, ils sont juste clipsés. Vous voyez ces petits caches là Ils sont clipsés et derrière, vous allez voir, il y a plein de petits écrous euh, de 8. Ils sont tous très très oxydés. Et en plus, pour chaque batterie, ici, vous avez des ponts en cuivre à chaque fois. C'est un pont, un pont, un pont, un pont. Donc, ils, ils, comme ils sont oxydés, vous ramenez une résistance. Ce qui peut faire des pannes intermittentes sur la voiture. Surtout entre le à chaud et à froid, hein, si c'est l'hiver ou l'été. Donc vous démontez tous vos petits caches là. Vous prenez une clé d'huile à douille avec euh, un manche mais bien isolé. Hein, bon, il n'y a que 7,2 volts ici. Mais attention, sur la sortie principale, vous avez quand même 210 volts. Donc prenez des précautions. Une clé bien isolée, au pire vous mettez du scotch autour, vous prenez des bons gants. Voilà, et vous pouvez y aller. Alors ce que vous allez faire pour y remédier donc à ce défaut d'oxydation, vous allez desserrer d'un demi-tour chaque écrou, tout le long, comme ça. Ensuite vous prenez un très bon dégrippant, normalement l'idéal c'est de tout démonter, hein. mais ça c'est déjà, je vous explique ça, parce que si vous faites ça et que vous remettez en route votre voiture, vous roulez une semaine, si elle ne fait plus la panne, vous savez que ça vient de ça. Donc vous desserrez bien d'un demi-tour tous les écrous, Tac, vous gazez bien au dégrippant. Vous prenez une petite clé sans serrer trop trop fort, hein, ça reste des écrous de batterie, hein, c'est pas super costaud. 
vous resserrez bien à la force de la main tranquillement tous les écrous. Comme ça déjà, vous avez pu normalement de faux contacts. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. C'est la même chose, on démonte tous les clips. Ensuite, on desserre tous les écrous d'un bon demi-tour. Vous gazez au dégrippant, vous resserrez tout. Hein, et le, attention, il y a une grosse oxydation bleue. Vous prenez un pinceau et un petit peu de white spirit et vous le nettoyez bien s'il faut. Hein. Voilà. Alors normalement, l'idéal, c'est d'enlever tous les écrous, tous les ponts, de les faire tremper dans le vinaigre, hein, de, les, de remettre du dégrippant dessus et de tous les remonter. Ça, c'est l'idéal. Mais comme je vous ai expliqué, si vous ne voulez pas sortir déjà toute la batterie et vérifier que ça vient de ça, vous faites ça. Ensuite, vous remontez votre, votre plug ici de puissance. Vous rebranchez la batterie 12 volts. Et vous remettez le contact sur la voiture. Alors attention, même en ayant débranché, le calculateur a peut-être enregistré une défaillance parce que vous venez de toucher un petit peu à tout. Alors pas de panique, tout, tous les voyants vont s'allumer, le gros triangle rouge et tout. Eh bien c'est pas grave. Vous redébranchez la batterie. Vous allez boire un café et une bonne demi-heure après, le calculateur normalement a fait un reset complet. Donc, quand vous allez rebrancher la batterie et remettre le contact, tout va redevenir normal. Voilà, donc déjà un petit peu en gros ce que je pouvais vous dire donc, sur le, la réparation de base. Après, bien sûr, on peut aller vérifier chaque cellule parce que ce qui arrive souvent donc, quand elles sont vieilles, c'est que vous avez une des cellules ici... Hein, euh, il faut les mesurer donc, vous mesurez avec votre, votre mètre de ce côté là, sur l'écrou là, et ensuite sur celui de l'autre côté. Alors attention, la mesure que vous allez faire au voltmètre ne sera pas précise ni fiable. Pourquoi Parce que la batterie est à vide, il n'y a pas de consommation. Donc l'idéal c'est de brancher une ampoule de 12 volts 21 watts. Hein, c'est des ampoules qu'on utilise pour les feux arrière des voitures. Vous la branchez en parallèle sur votre voltmètre. Donc à la sortie de votre voltmètre, bon, vous abîmez un peu les câbles, tant pis, mais... Pour vérifier c'est quand même plus sûr et là vous soudez une ampoule 12 volts 21 watts sur le plus et moins de vos fils de votre appareil de mesure et pour être sûr qu'elle soit bonne ici normalement je dois trouver 7,5 volts minimum si vous trouvez en dessous déjà c'est pas bon c'est que la cellule commence à être malade et ce qu'il faut savoir c'est que là maintenant je vais mettre mon voltmètre plus mon ampoule donc mon ampoule va consommer donc au moment où je me branche je regarde ma tension par exemple j'ai 7,5 et mon ampoule, comme elle consomme, là je mesure bien le, la capacité de la batterie. C'est-à-dire si euh, vous restez par exemple minimum tous les, toutes les cellules 20 secondes branchées dessus avec l'ampoule allumée. Et vous notez sur un petit calepin de 7,5 à combien vous êtes tombé. Si vous êtes tombé à 6,5, c'est que la Q commence vraiment à être fichue. Et donc il est bon à changer. Si vous êtes encore dans les 7 volts, 7 volts 5, c'est qu'il est bon. Et après, vous faites l'autre pareil. Alors attention, c'est un jeu de patience. Hein. Euh, il y en a pour une bonne heure. Hein. Donc, vous faites la deuxième. Au pire, où vous marquez dessus, ou sur votre calepin, vous marquez la cellule 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Donc, vous mesurez partout où vous devez trouver au minimum 7 volts 5. Hein. Et après les 30 secondes, bon, la batterie euh, 20 à 30 secondes de mesure, le, votre ampoule consomme, donc la batterie va diminuer un peu. Vous regardez, hein, je vous dis, tout ce qui descend à 6, 5, c'est foutu, malheureusement. Donc, euh, vous faites ça à toutes les cellules. Et après, il suffit de commander bah, sur eBay. ou euh, En général, on les trouve en Angleterre ou aux US. Mais aux US, les frais de port sont... C'est des frais de port... Euh, vous arrivez à du 100, 100 euros pour une, une cellule à 30 euros. Hein. Donc, attention, hein, surveillez bien. Regardez un peu partout. Ou si quelqu'un euh, a une adresse pour les commander directement, ça serait bien. Je suis preneur. Voilà. Donc en gros, voilà, je vous ai expliqué. Hein. Donc vous mesurez toutes vos cellules, vous repérez celle qui est défaillante, hein, avec un petit coup de feutre. Et ensuite, eh ben, il faudra sortir toute la batterie de la voiture. Donc là, il n'y a plus le choix, il faut enlever tous les boulons qui y a autour du châssis, hein, comme ici. Et ensuite, vous avez des grandes tiges filetées ici qui traversent. Donc là, il faudra dévisser ces tiges filetées. Attention à la petite sonde ici de température batterie, hein, pas la casser. Et là, vous pourrez sortir tous vos éléments sur le côté. Il y a un tuto hein, sur un anglais ou un américain, je ne sais plus, qui montre bien comment on fait. Hein. Sur YouTube, toujours. Voilà. Et ensuite, vous changerez donc l'élément. Alors attention, vous aurez bien sûr démonté. Euh, il 
ici, il euh, y, a, y a 28 écrous. Hein. 28 là, 28 là-bas. Donc, il faudra démonter tous les écrous et bien prendre en photo tous vos repères avec les, le pontage. Hein, pas se tromper quand vous allez remonter. Voilà, voilà. Donc déjà, en gros, ça vous donne une idée. Hein, ce n'est pas un tuto hyper précis, mais ça vous donne déjà une idée de ce que vous pouvez faire vous en prenant quelques précautions sur la Prius 2 et éviter d'aller au garage où il faut vous facture d'office 3000 donc euh, faites déjà ça si vous voyez que c'est les faux contacts c'est bien si malheureusement il y a une cellule il faudra la changer voilà merci de m'avoir écouté et puis ben, bon bricolage à ceux qui auront le courage de le faire voilà <rire> merci à bientôt